আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি প্রতিবেদনে দর্শক বন্ধুরা আজকে আমরা চলে এসেছি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর এলাকায় আমরা এই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি সাগর ডেরি ফার্ম সাগর ডেরি ফার্মটি হচ্ছে আপনার আধুনিক পদ্ধতিতে যেভাবে ডেরি ফার্ম পরিচালনা করা হয় সম্পূর্ণ ওইরকমভাবেই এই ফার্মটি পরিচালনা করা হচ্ছে আমরা এই ফার্মে এসে একটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পেলাম যে এই ফার্মে যতগুলো গরু রয়েছে এবং বাসর রয়েছে কোনো গরুর গলার মধ্যে কিন্তু রশি বাঁধা না একদম খোলামেলা অবস্থায় লালন পালন করা হয় তো দর্শক আজকে সারাক্ষণ থাকবো এই খামারের সাথে যিনি এই খামারটি পরিচালনা করেন শূন্যতা সফলতার গল্প তিনি কীভাবে এই খামারটি পরিচালনা করেন সার্বিক চিত্রগুলো তুলে ধরো আপনাদের মাঝে আশা করি আমাদের পুরো ভিডিওটি দেখবেন আর পুরো সমাজের থাকবো আমি আশাফুল ইসলাম দর্শক আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি সাগর ডেরি ফার্ম এখানে একটি বড় সরোভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে ডেরি খামার পরিচালনা করেন যিনি সত্যাধিকার ভাই আমরা ওনাকে পাইছি ওনার সাথে কথা বলি তিনি কেউ এই খামারটি পরিচালনা করেন তাহলে কেমন আছেন নাসির আলী আপনার নামটা একটু বলুন আমাদের কি শ্রী ধীরপ্রদ চৌধুরী বরেন চৌধুরী ডাক নাম বরেন চৌধুরী হ্যাঁ বরেন চৌধুরী সে আমাকে চেনে মানুষ আচ্ছা আচ্ছা তো আপনি তো এখানে দেখতে অনেকটুকু জায়গা নিয়ে অনেক বড় সরোভাবে ডেরি খামার পরিচালনা করতেছেন আমার এখানে এই 94 শতক জায়গা আছে এই দেখ 94 শতক জায়গা সাইডে পুকুর আছে গরু সবই ভরে গেছে তো তাছাড়া জরা এটা মারাত্মক একটা বেদি আর তরকা দাবা এগুলো টিকা দিই এগুলো টিকা মোটামুটি কভার করে কিন্তু এই জরায় যে যেবার কভার করে নি আমার টোটাল গরুই আমার জড়িয়ে গেছে তো যার জন্য প্রত্যেকটা গরুকে আমি ট্রিটমেন্ট দিয়ে সারা নিয়ে এসেছি এখন এখন গরু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে মাটিতে ফেরা যায় ওখান থেকে আবার ম্যাস্টারিস শুরু হয় হ্যাঁ এটা জীবন বহন করে একটা গরুর থেকে আরেকটা গরু ইয়ে এসে যায় আর এদেরকে আমার মরশাল করে যতই আমরা বলি যে এক গরু দোয়া যা আর এক গরু ম্যাস্টারিস থাকে হাতটা সাবান দিয়ে পটাশের পানি দিয়ে এরা তা মানে না তাদের মতো কাজ করে তাদের মতন তারা কাজ করে আর বেশি কথা বলি কয় যে দাদা বেশি বলি বেশি বলছে আমার কথা তো অন্য কিছু তো নিজের কাজটা হয় না না এই গরু দোয়ান তো আমি পারি না আমি খাওয়ান দোয়ান সবই পারি কিন্তু গরু দোয়ানে আমি পারি না আর আমি সময়ও দিতে পারি না দোকান থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে আর যদি দেরি করে হেলা দেয় তাহলে এই রোগটা বিস্তার লাভ করবে বিস্তার লাভ করলে তখন কন্ট্রোল করা কঠিন তাহলে আপনি দরকার রোগের কথা বলছিলেন এটা হচ্ছে আপনার যে যেটা তরকার রোগ তরকার রোগটা হলে কি করবে এটা ভ্যাকসিন দেয় আমাদের এই শরৎপুর পশু হাসপাতাল থেকে এটা ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা আছে এটা ছয় মাস পর পর যদি দেওয়া যায় ছয় মাস অথবা পাঁচ মাস এই রোগের থেকে নিস্তার পাওয়া যায় আচ্ছা তো ম্যাচ এরা যদি ওষুধটা সংরক্ষণ যদি ভালো করে রাখে তাহলে আর যদি সংরক্ষণ যদি ভালো না হয় আমি হয়তো ই দিলাম তরকার রোগের ভ্যাকসিন দিলাম যদি ওইটা যদি ফ্রিজিং না থাকে তাহলে ওই রোগ কন্ট্রোল করবে না তখন গরুর সমস্যা হয় তরকার দাবা 
এগুলো খুব মারাত্মক পুরো রোগটা কিন্তু হয়ে থাকে পুরো রোগটা তো ভ্যাকসিন দেয় মহাখারের থেকে ভ্যাকসিন দেয় কিন্তু এই ভ্যাকসিন ঠিক মতন কিভাবে আনে এরা বস্তায় আনে কি ফ্রিজে আনে এটাই বড় সুন্দর কারণ আমি বেশি দিন না এক মাস আগে আমি ভ্যাকসিন দিছি এই জরা রোগের জরা মানে পুরো রোগ পুরো রোগের ভ্যাকসিন দিছি কিন্তু কন্ট্রোল করে না একটা দুই দিলে আর পরেই দেখা গেল ধীরে 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 পর্যায় কমে দুইটা সাইডটা পাঁচটা টোটাল গরুই আমার জড়িয়ে গেছে কিন্তু আমি ওই জরার পাশাপাশি আমি কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক কিছু কভারেজ দিছি ছোটো ছোটো বাছুরগুলো যাতে এই জরা রোগে ওই বাছুরগুলোর সাথে সাথে মারা যায় আচ্ছা তা মোটামুটি ভগবান আশীর্বাদে আসি ভালোই আছে ভ্যাকসিনের বিষয়টা আমাদের একটু বলবেন যে ছোট্ট বাচ্চাকে যে বাছুর জন্ম হয় তার কতদিন পরে ভ্যাকসিন করতে হয় ওটা তিন মাস পরের থেকে তিন মাস পরে কী ভ্যাকসিন করল ওই তরকা রোগের আর গলা ফুলা গলা দাবা এগুলো কিন্তু আমি যেটা ট্রিটমেন্ট করছি এটা হলো যাতে এই রোগটা আস আসে অথবা আসতে পারে একটা তার আগ দিয়ে একটা মানে একটা বাধার সৃষ্টি করছে প্রতিক্রিয়ামূলক প্রতিক্রিয়ামূলক মানে প্রতিষেধক হিসেবে মানে একটা অ্যান্টিবায়োটিক সাপোর্ট দিয়ে রাখছি যাতে ও একটা আক্রমণ করলেও যাতে ও সহ্য করতে পারে সহ্য এই জন্য আমি মোটামুটি কভারেজ দিচ্ছি এটা আমার নিজেরই কিন্তু এটা ডাক্তাররা এটা সাজেস্ট করবে না আর আমার গরু আমি নিজে এরা ট্রিটমেন্ট দিছি প্রত্যেকটা গরু কিন্তু একদম খোলা মেলা তাদের গলায় কিন্তু কোনো দড়ি নেই এই বিষয়টা কেন এটা আমার পালের গরু তো নিজস্ব পালের গরু এটা ছোটোবেলার থেকে এইভাবে মানুষ হয় এভাবে এইভাবে মানুষ হয় এইভাবে শুধু খাওয়ার সময় আমরা শুধু বেঁধে দিই গরু চড়ানো বা গরু লালন পালন করার আধুনিক পদ্ধতিটা আমাদেরকে বলবেন এটাই নাকি যা বেঁধে পালন করা না বেঁধে ফেললে তো গরু আরও আনিজি ফিল করে তো এটা ইজিভাবে গরু স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করতেছে একদম স্বাচ্ছন্দে স্বাচ্ছন্দে ওর পানি করতেছে পানি যখন পিবসা লাগে ওই চারিতে এসে পানি খেতেছে এমনি গরু নর্মালি সব দ্বারা আছে বাতাস খেতেছে আর গরু মাটির জায়গা থেকে গরু খুব আরাম পায় কিন্তু মাটিতে আমরা রাখতে পারি না মানে বৃষ্টি বাদল হয় কাদা হওয়া যায় গোয়াল নোংরা কিন্তু মাটি এরা পছন্দ করে বেশি মাটিটা পছন্দ হ্যাঁ এরা মাটি লাইক বেশি আচ্ছা তাহলে এভাবে রশি ব্যতীত লালন পালন করলে গরুর জন্য ভালো গরুর জন্য ভালো ওর যখন যা দরকার তখন সেটা খাবে সেটা করতে পারে আর এক জায়গা বাইরে রাখলে ওর তো পায়ে পাও ধরে যায় আচ্ছা ডেইরি ফার্ম করতে গেলে সাধারণত আমরা কোন গরুগুলোকে নির্বাচন করব যে দুধের পরিমাণটা বেশি আসে ফ্রিজিয়ান জাতেই আমাদের দুধ বেশি হয় আপনার এখানে ফ্রিজিয়ান জাতি সব টোটালি ফ্রিজিয়ান সবগুলোই ফ্রিজ হ্যাঁ দুই একটা দেশি ছিল বিক্রি করে দিয়েছে এই যে হলিস্টেন ফ্রিজিয়ান না এমনি ফ্রিজিয়ান আন তো আগে যে বীজটা আমরা পাইছি যেটা জাপান থেকে আইছে সেই বীজটা আসে না এখন আমার লোকাল বীজ দেয় কিন্তু এই বীজগুলো আবার ঠিক মতন সংরক্ষণ থাকে না ডাক্তাররা বীজ দেয় কিন্তু বারবার রিপিট হয় মানে বীজেই মরা বীজ বাচ্চা কনসেপ্ট বাচ্চা কনসেপ্ট করে না এই জন্য আমি সার গরু পারি একটা ফ্রিজিয়ান সার আপনি সার থেকে এটা এই সার থেকে আমি এটা প্রজন এই জন্য আমি কনসেপ্টের রেট আমার ভালো আমার হ্যাঁ নাইনটি পারসেন্ট কনসেপ্ট আমার কি ধরনের খাবার দিচ্ছেন ডেলি হুম কি ধরনের খাবার খাওয়াচ্ছেন আমি দেশি খাবার বেশি খাই দেশি খাবার বলতে হ্যাঁ গম ভুট্টা তারপর ভুট্টার গুঁড়া দানের গুঁড়া তিলের খোল মসুর এইগুলো এগুলো সোয়াবিনের একটু খোল দিই আর যদি তিলে খোল যদি দাম বেশি কম থাকে তখন তিলে খোলের পরিমাণ বেশি দিই আর হালকা একটু ফিট দিই হালকা খুবই হালকা বলা যাবে একটা গুঁড়োকে প্রতিদিন কত কেজি ফিট খাওয়াতে হয় না ফিট আমি ওইভাবে দিই না মিক্স করে দেন মিক্স করে ফিট আমার অল্প হয়তো এক পাক ভাগেই পায় না আচ্ছা ফিটটা আগে কিন্তু ছিল না ফিটটা কিন্তু গরুর জন্য একটা ক্ষতিকর দিকটা অনেকে বলে থাকে আসলে এটা কি সত্য দিক কিন্তু এখন ফিটই বহু লোক খাওয়ায় দুধ বেশি হয় দুধ বেশি হওয়ার জন্য খাওয়াই কিন্তু আমি দুধ চর্বাইত হয়ে যায় চর্বি হয়ে যায় শরীরে চর্বি হয়ে যায় চর্বি হয়ে যায় ফিট আমি কম খাওয়াই গরু আমার মোটামুটি হালকা পাতলা আছে এইসব গরুর দুধ বেশি হয় আপনার এখানে সবচেয়ে কত লিটার দুধ পাওয়া যায় চোদ্দ পনেরো ষোলো আর যেগুলো যে অস্বাভাবিক দুধ আমার গরু ওগুলো বাই করতে পারবো দুধ কিন্তু ওটা গরুর জন্য ক্ষতি হয় গরুর জন্য হ্যাঁ ওকে যদি ফিট বেশি দেয় সারাদিনে যদি তিন সের তিলে খোল দেয় আরও বসির পরিমাণ বাড়া দেয় দুধ বাড়বে কিন্তু গরুর জন্য ক্ষতিকর যেরকম মানুষের দেহে যখন অতিরিক্ত ফুট দেব শৈলের জন্য যেরকম ক্ষতিকর গরুরও সেরকম সেরকম ক্ষতিকর দুধ কত টাকা লিটার বিক্রি করে দুধ আমি বেশি খুচরো পঞ্চাশ টাকা আর পাইকারি বেশি তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ খুচরো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আপনাদের এখান থেকে রেটটা কিন্তু ভালো আমরা সাজাদপুরের ভিতরে না রেট এর তিরিশ টাকা না এর বিষয়ে আমারটা শহরে বাড়ি ওই আমি রোজ টোজ বিক্রি করি এই বিষয়ে
ডাক্তার ডেকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া যাবে আপনি যে বুঝতে পারেন গরুর চোখ দেখলে আমি বুঝতে পারবো যে কি সমস্যা হয়েছে হ্যাঁ গরুর দিক তাকালে আমি বুঝতে পারবো যে ওর কি সমস্যাটা কি ওই নজরই আমার এসে যাবে যে গরুর চোখ দেখলে আমি ফাঁকের থেকে দেখবো যে ও কিভাবে দাঁড়া রয়েছে আপনি কখনো কোনো ধরনের রোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন হয় মাঝে মাঝে ওই কি রোগ আক্রমণ পেট জামা বেশিরভাগ <laughs> যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে তো আর চলবে না মানে গরুর চোখ দিয়ে বোঝা যাবে যে কি সমস্যাটা কি তার রোগ আছে আমাদের মানুষের যেরকম অসুখ বিসুখ হয় এদেরও অসুখ বিসুখ হয় সর্দি কাশি তারপরে জ্বর এগুলো তো হয় তো গরু এই সমস্ত গরু রেগুলার জাবান লাগবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা লাগবে খাওয়ার দিক দিয়ে ঠিক রাখা লাগবে যে গরুকে দৈনিক কতবেলা খাবার দিতে হয় ঘাস খাইলেও তারপরে খড় খাইলেও তারপরে দানাদার খাদ্য দিয়ে কাজ খাওয়া গেল পারি না খাদ্যের দাম ঢাকাতেও যে বসির দাম যে দাম বরং আমাদের এখানে দাম বেশি বসির কারণ ওখানে মিল কারখানা বেশি আছে ওখান থেকে মাল চলে আসে আমাদের সাহায্য আচ্ছা তো প্রত্যেক দিন দুধ বিক্রি করে কেমন টাকা আয় করা হচ্ছে আয় আন মোটামুটি হয় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার হয় থাকে নিজস্ব গাছ টাস খাইলে হয় সকল খরচ বাদ দিয়ে সকল খরচ বাদ কিন্তু এটা খুব নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিশ্রম করতে হবে চরম পরিশ্রম আমার হার্ড লেবার নিজের নিজের নিজে আমার এই যে জ্বর আসছিল আমার শরীরই খারাপ হয়ে গেছে কাজ করতে হবে হুম কাজ করছি চরমভাবে কাজ করছে আমার আত্মা টোটালি ব্যথা হয়ে গেছে আচ্ছা দাদা অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন আচ্ছা ঠিক আছে